Max Verstappen faz a última pole position da temporada 2021. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e infelizmente estamos no último quali de 2021, ou felizmente né? ninguém quer passar o natal vendo quali eu acho. E também devo dizer que é a última vez que estaremos vendo esses carros, no domingão os carros mais estranhos da história da Fórmula 1, carros que de acordo com Ross Brown nem sabe por que foram feitos, estarão tendo a sua última passagem pelas pistas e então olharemos para 2022 em uma nova era. Mas o assunto 2022 é num outro vídeo, você pode acompanhar aqui no canal as novidades etc, tá tudo aí no canal. Vamos falar do quali que teve Max Verstappen como grande pole position e até de uma forma um tanto quanto surpreendente. Falávamos ontem que a Red Bull aparentava estar trabalhando num acerto mais de corrida e vários especialistas gringos estavam falando a mesma coisa. Quando foi depois do quali hoje, Verstappen falou uma coisa interessante, eles acabaram mexendo um pouco no acerto para ficar mais propenso ao quali, ou seja, sacrificando um pouco mais do ritmo de corrida. Se a Red Bull antes tinha então um vislumbre de corrida um pouco mais tranquilo, agora a história pode ter mudado, até porque a Mercedes também aparenta estar um tanto quanto tranquila, principalmente com relação a Lewis Hamilton. Mas para a gente chegar em todo esse processo do Q3 de como foi a batalha pela pole position, vale citar aqui os demais pilotos rapidamente, deve aparecer a tabela aí para você agora. Mazepin Schumacher ficando lá em, nas últimas posições, o que é normal, Raikkonen no seu último quali largando em 18º, Russell e Latifi, o Latifi conseguindo bater o Russell, temos Vettel, Giovinazzi, Stroll, Gasly e Alonso, o Gasly talvez tenha sido a grande decepção do Q2, e no Q3, Ricardo largando em décimo, Ocon em nono, Tsunoda em oitavo, Leclerc em sétimo, Bottas em sexto, vamos falar do Bottas já já, Sainz em quinto, Pérez em quarto e Norris em terceiro, então essa galera faz o grid pós Verstappen e Hamilton e nós vamos falar de Pérez e Bottas mais especificamente por agora. Vamos então para a Mercedes Red Bull, que é o ponto alto da temporada, nós sabemos que tem outras disputas como McLaren e Ferrari, mas o ponto alto é a disputa pelo título, já que não é comum chegar numa situação tão legal como temos visto em 2021. A briga estava em aberto desde o Q1, no Q2 em específico foi onde as coisas começaram a mudar. Quando Verstappen faz a sua volta de médios e logo em seguida ele tem um problema que ele trava o pneu médio, isso entre aspas força a Red Bull a então botar o pneu macio, o Christian Horner inclusive falou isso no, na entrevista durante o quali, eles mudaram a estratégia por conta daquela travada do Verstappen. Se eles não trocam o pneu, Verstappen largaria com um pneu médio bem desgastado por conta daquela travada. Ou seja, déficit de performance podendo aí ter vários problemas ao longo de toda a corrida por conta de um pneu que às vezes não entregaria a performance desejada. A mudança de estratégia para Macio deixou um cenário em aberto para a corrida que é muito bom porque nós temos duas equipes rivais que estão disputando os dois títulos e que vão largar com estratégias diferentes, isso abre um leque de opções para ambas as partes e isso é muito bom, nós temos Verstappen de macios, Hamilton de médios, nós temos Pérez de macios também, enquanto Bottas também vai sair de médios, ou seja, Red Bull e Mercedes em estratégias diferentes e isso definiu grande coisa do que viria a ser o Q3. Porque a partir do momento em que você tem estratégia diferente, a posição em que você está no grid, ela pode não fazer tanta diferença se é primeiro ou segundo, por isso que o Hamilton estava tão calmo, tão tranquilo após o quali, além dele saber que o carro que tem em mãos é um carro muito forte em corrida e que eles têm sim um desenvolvimento de motor muito bom para o setor 2 principalmente, também vale dizer que largar em segundo de pneus médios não é tão ruim, Primeiro que ele vai estar tá numa boa posição para poder ficar por dentro na primeira curva, além disso ele também vai ter a estratégia de ficar mais tempo na pista. É claro que a largada é fundamental, mas se fosse o Verstappen à frente dele de pneus médios, a história seria outra, porque aí seriam pneus iguais e a posição de pista contaria muito mais do que nessa ocasião. Hamilton pode se dar o luxo de, entre aspas, ficar atrás de Verstappen tranquilo, só ali marcando Verstappen por um tempo até Verstappen entrar nos boxes. 
Então onde é que entra a parte da Red Bull nessa estratégia que acabou sendo definida no Quali? Basicamente o ritmo de corrida apresentado nos long runs da sexta-feira foi muito chamativo de pneus macios, a Red Bull realmente estava apresentando um bom ritmo. Se mantiverem esse ritmo para a corrida mesmo, se conseguirem esse ritmo, fatalmente terão uma boa perspectiva para a corrida. É claro que se Verstappen conseguir pneus mais novos e que duram mais para o final da corrida contra Hamilton seria uma vantagem, mas é jogo de estratégia, um safety car pode mudar a corrida, um pit stop mais demorado pode mudar completamente a corrida. O fato é que esse quali abriu um leque de opções, esse quali deixou tudo em aberto até porque Pérez sai em quarto e Bottas em sexto, nós não temos os escudeiros trabalhando, é uma batalha direta entre Hamilton e Verstappen, é o showdown como nós estamos falando aqui. Vale dizer que Lando Norris acabou afirmando após o quali que não vai se meter na briga do campeonato, o que é um pouco, vamos assim usar um termo um broxante para assim dizer. Lando Norris deveria sim ir para cima, buscar uma vitória se fosse possível, ele vai ficar então ali atrás marcando o Hamilton e Verstappen esperando acontecer alguma coisa? Não me parece uma atitude de um piloto com gana, ele precisa querer vencer, eu não estou falando que ele é ruim ou que ele não tem vontade, mas poxa, ele não tem nada a perder, ele deveria ir para cima desses caras, o que abre então a possibilidade para Sérgio Pérez. Pérez pode vir então a conquistar a posição de Norris se Norris for conservador demais na largada, e se Pérez conseguir essa posição, Hamilton é quem entra em apuros, porque numa largada normal em que Verstappen e Hamilton larguem bem e mantenham as suas posições, Pérez poderia brigar com Norris, ultrapassar e então atacar Hamilton, o que seria o sonho da Red Bull, uma vez que Bottas está lá para trás e Bottas teria que fazer uma grande largada para poder alcançar os pilotos da frente. Ou seja, o Quali simplesmente fez com que a temporada que já tem sido fantástica coloque ainda mais tempero, coloque ainda mais vontade, ansiedade para a gente para assistir a corrida amanhã. Eu estou à espera de uma grande corrida, é claro que ainda penso que a Mercedes tem vantagem sim, não se engane, eu acredito que a Mercedes vai ter um ritmo de corrida muito forte, acredito que o motor Mercedes faz muita diferença, a volta do Verstappen foi muito forte, mas deve lembrar que o Pérez deu um vácuo perfeito para Verstappen, o vácuo que Pérez deu não foi um vácuo qualquer, foi perfeito, ele ficou no momento certo na pista, deu o vácuo no momento certo e saiu da frente no momento certo, Pérez foi perfeito e Verstappen devolveu o vácuo posteriormente pelo que eu vi, ele na volta seguinte enquanto Pérez vinha fazendo sua volta rápida, Verstappen estava na volta de entrada dos boxes, Verstappen deu o vácuo para Pérez, não adiantou muita coisa ali, mas ok. E Verstappen também vinha até mesmo com possibilidade de melhorar sua volta na última tentativa, mas acabou tirando o pé quando ia cruzar a linha de chegada. Ou seja, tá tudo em aberto, espero que seja uma corrida equilibrada, apesar de tá aí achando que a Mercedes vai vir um pouco mais forte em ritmo de corrida, eu só não quero que um dos dois pilotos simplesmente suma na frente. Eu espero uma batalha dura, uma batalha acirrada, e independente de Max ou Hamilton acabarem sendo campeões, vai ser merecido e eu espero que seja uma bela de uma disputa. Quero saber a sua opinião aí, o que você viu desse quali? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!